กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC ขึ้นนะครับโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถสอบถามเรื่องราวของคนหายตลอดจนสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงขอความช่วยเหลือด้านต่างๆได้นะครับตลอด24ชั่วโมงโดยโทรที่หมายเลขสายด่วน1300นะครับช่วงนี้เราไปสอบถามเพิ่มเติมกับคุณอนุสรีทัพสุวรรณประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณอนุสรีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณอมพิธีค่ะครับก่อนอื่นอยากจะให้ช่วยอธิบายของการจัดตั้งศูนย์มีจุดเริ่มต้นอย่างไรบ้างครับและศูนย์นี้มีหน้าที่ทําอะไรบ้างครับจริงๆแล้วหน่วยงาน1300เนี่ยเรามีการตั้งมานานแล้วนะคะภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสังคมสังคมแต่สำหรับกรณีที่เกิดระเบิดที่ละแยกรัฐสงเนี่ยค่ะเราจะเป็นการให้ข้อมูลกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ในการเข้าถึงสิทธิ์ที่เขาควรจะได้รับทราบนะคะว่ากรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างจากการที่เขาถูกกระทบกระเทือนจากกรณีนี้นะคะคเช่นการได้รับสิทธิประโยชน์ในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองสิทธิที่เขาจะรับความช่วยเหลือในกรณีถ้าเสียชีวิตเนี่ยก็จะได้เอ่อหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทเนี่ยหมายถึงว่าเป็นเรื่องของการค่าตอบแทนการเสียชีวิตห้าหมื่นบาทค่าจัดการตกสองหมื่นค่าขัดอุปการะเรียนดูสามหมื่นบาทอันนี้ก็คือรวมทั้งสิ้นหนึ่งแสนบาทแล้วนะคะแต่ในกรณีอื่นๆเนี่ยที่เอ่อเกิดขึ้นกับหนึ่งสามศูนย์ศูนย์เนี่ยกรณีที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยก็คือเราได้รับการติดต่อประสานมาจากชาวจังหวัดเลยว่ามีญาติเนี่ยที่ชื่อคุณสุชชาตมิสีดาเนี่ยหายไปเนี่ยทางเราจะพอช่วยประสานได้หรือไม่ก็คือทาง1300หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมนะคะก็ได้ประสานไปแล้วพบว่าท่านผู้นี้เนี่ยเสียเสียชีวิตแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยเราทราบประวัติมาว่าผู้เสียผู้เสียชีวิตเนี่ยมีบุตรสาวอายุ8ปีทางนี้ก็ได้ประสานกับาทางพัฒนาสังคมจังหวัดที่จะให้การช่วยเหลือต่อไปนะคะครับตรงนี้ครับนับตั้งแต่เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่แยกราชประสงค์ตลอดจนที่ท่าเรือสาธรตรงนี้มีประชาชนได้เข้ามาร้องเรียนแล้วก็ติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางศูนย์มากขึ้นแค่ไหนครับเออก็มีเป็นปกตินะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการเออประสานถามข้อมูลมากกว่านะคะครับส่วนในกรณีขอความช่วยเหลือบ้างก็มีเช่นว่ากรณีสตรีไทยที่จัดงานกับชาวฮ่องกงแล้วก็ประสบเหตุเนี่ยนะคะแล้วหาคนช่วยประสานติดต่อในเรื่องเกี่ยวกับการเดินเดินทางไม่ได้เพราะว่าบัตรโดยสารหายเราก็ได้ประสานกับทางสายสายการบินนะนะคะที่จะจัดหาบัตรโดยสารบัตรบัตรใหม่ให้กับเขาค่ะครับขั้นตอนตรงนี้ทางศูนย์ช่วยเหลือสังคมมีปัญหาติดขัดตรงไหนบ้างไหมครับในการดําเนินการตลอดเวลาที่ผ่านมาครับไม่ไม่มีค่ะเราก็ประสานกับท่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบริหารกันดีกับทั้งไม่ว่าจะเป็นตำรวจสาธารณสุขหรือกระทรวงยุติธรรมค่ะครับตรงนี้อยากจะฝากอะไรถึงประชาชนไหมครับในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือในเบื้องต้นครับทั้งเรื่องของคนหายและก็อุบัติเหตุต่างๆครับค่ะในกรณีของคนหายเนี่ยเราก็ยินดีที่จะให้การสืบค้นข้อมูลในการประสานต่อกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็รวมทั้งการแก้ปัญหาในลักษณะที่ยั่งยืนในเรื่องการเยียวยาฟื้นฟูจิตใจเพราะว่าเมื่อกรณีที่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยผลกระทบอาจจะไม่ได้เกิดแก่แค่ตัวบุคคลนั้นๆแต่รวมถึงคนในครอบครัวด้วยซึ่งถ้าหากมีปัญหาในลักษณะนี้เนี่ยหนึ่งสามศูนย์ศูนย์เราก็พร้อมจะมีนักทางนักนักสงคมสงสงเคราะห์นะคะแล้วก็นักจิตดุษยาที่จะเข้าไปช่วยการช่วยเหลือให้คําแนะนําค่ะครับตรงนี้ตลอด24ชั่วโมงนะครับตลอด24ชั่วโมงค่ะกับช่วงนี้ต้องขอรบกวนคุณอนุสอนุสรีไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้ามีโอกาสเพิ่มเติมเราจะกลับมาพูดคุยอีกครั้งครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะด้วยความยินดีค่ะครับแล้วกลับมาพบกับฮอตนิวส์ได้